എന്നാ ശരി സാറേ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ സാറിനെ അറിയിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ കളിച്ച് കളിച്ച് ജസ്റ്റിസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി കളിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഡോക്ടറെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതെന്താ ഡോക്ടർ ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് സാറിന് നൈസായിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മര്യാദയും ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്നതും എന്റെ ദൗർബല്യമാണെന്ന് സാർ കരുതരുത് അതിന് എന്റെ ഭയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വേണ്ട ഈ കേസിന് പിന്നിലെ കോൺസ്പിറസി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണല്ലോ അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുറ്റത്തുനിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം വന്ന കാലിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഡോക്ടർ വാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മോങ്ങുന്നത് എന്തിനാന്ന് എന്തായാലും നിന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് എന്റെ മോന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി നീ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കാല് കുത്തിപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഇതൊക്കെ നിന്റെ മോനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടി എന്ത് പഴച്ചുട്ടി അച്ഛൻ പുനരിച്ചോണ്ടിരുന്നോ എന്തായാലും ഗോവിന്ദ മാഷക്ക് നാട്ടുകാരോട് മറുപടി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ിപിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് അച്ഛൻ ചെയ്തോളാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പാട്ടം പറഞ്ഞോട് നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പണി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട പങ്കജം നിരോധിച്ചോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല ശങ്കരി അമ്മച്ച എന്തിനെ ഈ ബന്ധു വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നേ സാവിത്രി ചിറ്റമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പത്മനാഭം കൊച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അതിന് പങ്കജത്തിനെന്താ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രായമായില്ലേ അപ്പൊ സമപ്രായ കാര്യം സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കാണണമെന്നും അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കണമെന്നും ഒക്കെ തോന്നും ആ അത് ശരിയാ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലല്ലേ ഓരോരുത്തരും ഡിമ്മെന്നും പറഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് ആരെപ്പ പോകുന്ന ആർക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലതാ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ചക്കിയാണല്ലോ രാവിലെ കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ സൂര്യൻ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാനായിരിക്കും വിളിച്ചത് ഹലോ 
ఎక్కడా చక్కి చక్కి ఎందు వచ్చాడా చక్కి అమ్మ కుట్టి ఇంగ పేడిపికేద కార్యం పరయ మోళ డిసెంబర్ పోయిటం తడిపినొట్టం కొరవిల్ల అల్ల డాక్టరే మഞ്ഞുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഡോക്ടർ ചെറുതായിട്ട് വീർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് ഈ കള്ളത്തിന് ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷനാ ഉള്ളിലെത്തി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല വീർപ്പുമില്ല നിങ്ങളെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒപ്പം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും നിയമ സംവിധാനത്തോടും ബഹുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടും വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു വന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേനെ എനിക്കതാ ഇഷ്ടവും വണ്ടിയിൽ കയറാത്തവനെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെക്കുക ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക സാറേ മുക്കവലിയിലിരുന്ന് മുച്ചീട്ട് കളിക്കുന്നവനോടും മുക്കാ ചക്രത്തിന്റെ ഗുണ്ടയോടും എടുക്കുന്ന ഭാഷ എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കല്ലേ എടുത്താൽ നീ എന്തിയോടാ നിന്നെ ഞാനിവിട്ടിട്ട് തല്ലും പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ നീ എന്തി കിട്ടുന്ന തല്ലിന്റെ അത്രയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ മേലെ നൊന്താ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കും അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരണ്ടു അല്ലേ ഞാൻ ഒട്ടും വരണ്ടില്ല ഇത്തരം നമ്പറുകൾ ഇനിയും സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഹലോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരിങ്ങനെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ താനത്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഏ പോയിട്ടേ രണ്ട് ചായ മേടിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് കടുപ്പം കൂട്ടിയെടുത്തോ ഡോക്ടർക്ക് കടുപ്പം കുറച്ചു മതി പയ്യനല്ലേ സാറിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ച എനിക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു ആ ഡോക്ടറേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചിലപ്പോ എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എപ്പോ പോണോന്ന് ഞാൻ പറയാം ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേസിൽ കൊടുക്കണമെന്നായിരിക്കുമല്ലേ ഓ എന്നാത്തിനാ ചട്ടി കിടക്കുന്ന മീനിനെ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ട ഇടോ ഡോക്ടറെ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്രവീണിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു പക്ഷേ മരിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതെ ഏത് പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ജീപ്പി ഇരുന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി വാക്കേറ്റമായി അവൻ ഡോക്ടറെ അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയ വീൽ സ്പാനർ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഡോക്ടർ അവന്റെ തലയ്ക്കൊന്നു കൊടുത്തു അവൻ താഴെ വീണു പൾസ് പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തന്നെ അവൻ ചത്തെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് ഉറപ്പായി ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനായി അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി കൃഷ്ണമണിയിലെ പ്യൂപ്പിൾസ് വരെ ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈലിന്റെ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഏ അങ്ങനെ മരണ് ഉറപ്പാക്കിയ ഡോക്ടർ 
അവനെ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചു എന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കത്തിച്ചെന്നാണോ അതോ കുഴിച്ചിട്ടെന്നാണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആ അത് കള അതിപ്പോ കത്തിച്ചതായാലും കുഴിച്ചിട്ടതായാലും പോയവും പോയി ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഉള്ള സത്യം ഡോക്ടർ ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പണി കുറഞ്ഞിരിക്കും സാഹചര്യവശാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതും കാരണം ഡോക്ടർ വിപിൻ വല്ലഭന്റെ പേരിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല സ്വന്തം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ രാത്രി ഡോക്ടറെ പോലെ ഒരാൾ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുമെന്ന് ഒരു കോടതിയും വിശ്വസിക്കില്ല ജസ്റ്റിസ് പരമേശ്വര സാറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ഡയലോഗ് അടിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ പുതുവർഷത്തിന്റെയും പുതുപ്പെണ്ണിന്റെയും മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി അകത്തിടണമെന്നൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഈ കേസ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഈ ഫയൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഭരണത്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ വെക്കണമെങ്കിലേ ഡോക്ടർ സഹകരിക്കണം ഡോക്ടർ ആ കുറ്റം ഏറ്റു പറ സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് വിപിൻ ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല സാറേ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ സാറിനൊരു പ്രതിയെ മതിയെന്ന് ആ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കൂൾ 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 ഡൗൺ ഡോക്ടറെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കയറ്റി മേശപ്പുറത്ത് മലർത്തി കിടത്തി നല്ല റൂൾ തടി കൊണ്ട് കാലിന്റെ പത്തി മുതൽ നെറുകം തല വരെ ഞാനങ്ങ് പരത്തും ചപ്പാത്തി വരത്തുന്ന പോലെ അപ്പോ വായിന്ന് നുരയും പതയും വരും തുടയിലെ ചോരക്കുഴലുകൾ കരിനീലിച്ച് പൊട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യണോ താൻ ചെയ്യ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഡോക്ടർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചായ വേണമെന്ന് തോന്നിയ ദേ മുമ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്ത് കുടിച്ചോ ചായയിൽ വിഷം ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലാറില്ല നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ഇടിച്ചു നിവർത്തി കെട്ടി തൂക്കത്തേ ഉള്ളൂ ആണോ ആ അതുകൊള്ളാം കലക്കി കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള വാർത്ത ബാക്കി ഞാൻ ആഘോഷിച്ചോളാം ആ പിന്നെ കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് ഈ സേന നിന്നൊരു മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കും പിന്നെ എന്റെ അളിയന്റെ വായിൽ ഒരു അമുട്ട് കൂടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കണം അയാളാ ഈ മോനിതൊക്കെ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനേ കടുപ്പത്തിലൊരു കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ കടുപ്പമുള്ള വാർത്ത എന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ അപ്പൊ ശരി എന്താ എന്താ കാര്യം എന്താന്നൊന്ന് പറ ഞാൻ ഈ കാപ്പി ഒന്ന് കുടിച്ച് ഇറങ്ങട്ടെടി ആ ഇന്നത്തെ കാപ്പിക്ക് നീ മധുരം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കിതേ തേന്നെക്കാൾ മധുര കാതിൽ തേനൊഴിക്കുമ്പോലുള്ളൊരു വാർത്തയാ രാവിലെ കേട്ടത് 
എന്താന്ന് പറ നമ്മുടെ മരുമോൻ വിപിനെ നിങ്ങളുടെ മരുമോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി എനിക്ക് അവനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എങ്കിൽ എന്റെ മരുമോൻ അവനെ കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിന്ന് പോലീസ് ഒന്ന് തൂക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്തിന് അതല്ലേ രസം കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിന്റെ പൊരയെടുത്തുന്നു കാണാതായ പ്രവീണിന്റെ ഷൂസോ സോക്സോ കൊടയോ വടിയോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടേക്ക് പോലീസിന് കിട്ടിയെന്ന് തൊണ്ടി മുതൽ കിട്ടിയെന്ന് ഏതോ ദൃക്സാക്ഷി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രതിയെ കൈയോടൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്തായാലും കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ പോലീസിന് നേരമില്ല ഇതേ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണമല്ലോ അളിയനും പങ്ങളെ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കണ്ടേ പിന്നെ അത് വേണം എന്തായാലും ശങ്കരമംഗലത്തിൽ നിന്ന് കുതിരപ്പതിയിലേക്ക് ഒരു ചരടി കെട്ടിയ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഞാണമേ കളിയാ പിന്നെ നീ എന്റെ ഏറ്റവും തിളക്കുള്ള ഷർട്ട് ഒന്നുകൂടെ നയം ചെയ്ത് വടിപോലെ നിൽക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഷർട്ട് ഉട്ടു ചെന്ന് എന്റെ അളിയന്റെ പെങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അളിയ വിശേഷം കേൾക്കാനുള്ളവരൊക്കെ മാഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനിവിടാ പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദ്രോഹവും ഞങ്ങൾ ആരോടും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം മകന്റെ ഒരു പിഴച്ച തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു അതിന്റെ പിഴയ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി സ്വന്തം മകളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നൊന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒരു അമ്മയാ ഞാൻ എനിക്കും ദണ്ണമുണ്ട് എനിക്കും ദണ്ണമുണ്ട് നമ്മള് 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോള് ദൈവ എന്താ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ 